Hanggong kat mana? Kejap, Perak Oh Perak oh. Aku baru teringat Dan aku baru sedau Aku tak kena topi weh Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah Setelah sekian lama kita tak buat segmen ni So hari ni kita kembali lagi dalam segmen Reaksi Jack Tapi bukanlah Reaksi Jack seorang Hari ni kita bersama dengan Kecil Hello Assalamualaikum Wah bukan main lembut lagi Kuat sikit, kuat sikit, semangat sikit okay. Kuat dah tu Okay, sila lagi sekali, sekali Hello Assalamualaikum Okay, Waalaikumsalam So hari ni kita punya reaksi Dia jadi macam reaksi Jack dan kecil Tapi kita yes. belum buat logo lagi lah Sekarang ni masih lagi menggunakan logo reaksi Jack Okay, hari ni kita orang nak react pada satu video Yang bertajuk 20 unusual facts about Malaysia Things you didn't know. Ho, oh, nampak bergabuk aku punya English. <laughs> okay, so kita nak tengok lah. Sama ada betul ke tak fakta-fakta yang Mak Salih ni nak cerita dengan ke tak kan. Tak apa membuang masa lagi, jom lah kita start untuk react pada video ni. And as you might know, I love doing research about unusual facts about a place. So, I thought today's video should be about the most unusual and interesting facts about the country that I live in. Malaysia. Oh, As you can see, I'm filming at night and that is because I don't have much time these days and that is mainly to do because my wife is giving birth in a week but I thought you guys deserve a video so I should make some time and make this video for you. So let's talk about... I'm not sure if I'm going to be in Malaysia but I'm not sure if I'm going to be in Malaysia but I'm not sure if I'm going to be in Malaysia but if I'm not sure if I'm going to be in Malaysia but I'm not sure if I'm going to be in Malaysia Oh tu apa mungkin ada kemungkinan banyak yang salah. Mm, so okay. mungkin di Google ke apa kan. Tapi yes. kalau dia duduk sendiri mm-hmm. maybe ada uh, mungkin kebanyakannya betul lah. Mm. Uh, tapi kadang kalau baru duduk kadang tak faham lagi uh, konsep budaya itu macam mana mm. kan. Ah uh, so jom sambung kita sambung tengok dulu. Usual and interesting facts about Malaysia. For example, did you know that the largest roundabout in the world is located in Malaysia? Yes, this roundabout Betul has dia. a diameter of 3.5 kilometers and is located in Petrajaya, ha, ya which is just south of Kuala Lumpur, the capital here in Malaysia. Now, if you thought that is interesting, make sure to keep watching this video because there will be many more of these interesting facts about Malaysia. So, let's get into the video. This is Global Given. Eh, dia keluar iklan pula. <laughs> Okay, sabar kejap eh. Biasalah. Korang tengok video aku pun ada iklan juga. Petronas so, let's, Towers. Uh, let's start with the Petronas Towers. Did you know that when the Petronas Towers were built in 1989, it was actually the tallest building, well, the tallest Masa terkejut macam lama sangat tu. In the whole world. Up until 2004, the Kuala Lumpur Petronas Towers were the tallest buildings in the world. And after 2004, right now they are still the tallest twin towers in the world. Okay. Okay, ito, ito, That's interesting. Ito, you might okay. find this one interesting as well. Did you know that Malaysia is home to not two, not three, but four UNESCO World Heritage Sites? Of course, we've Salah got the lah. largest cave system in the world in Mulu National okay. Park. We've Mulu, got Sarawak. an amazing national park called Kinabalu National Park with the tallest mountain in Southeast Asia. Then there are the sister cities of Malacca and Penang, okay. and together they are also a UNESCO World Heritage Site. And then the fourth one, which is less known, is the Lengong Valley, which is a very important historical site where they found some very interesting archaeological items. Perak. Oh, Perak. Aku baru teringat dan aku baru sedau aku tak kena topi weh dia jadi tak lengkap okey kejap mai ambil topi aku weh serius ah topi kat situ <laughs> <laughs> okey sorry lah geng eh sebab apa aku takut apa kan kalau aku tak kena topi kan kau orang komplain cakap apa muka jack tak nilah itulah so bagi aku pakai topi dulu kejap oh betul betul kita spontan je ni eh <laughs> okey barulah handsome sikit okey 
<laughs> Sambung balik <laughs> As I mentioned, Mulu National Park. Did you know that the Sarawak Chamber in Mulu National Park is the largest cave chamber in the world? It can actually oh. fit up to 40 Boeing 747s without the planes having to touch one another. Now that is a large, large cave. Another fun fact about Malaysia is that Malaysia is the only country in the whole world that has territory on the mainland of Southeast Asia as well as on some islands between Asia and Oceania. Oceania kat mana? Oceania kira macam mana? Sabah Sarawak ke? Oceania. Sabah Sarawak ke? Sekejap. Okay, Malaysia territory, mainland. Mainland tanah Melayu. Mm -hmm. So Oceania rasanya Sabah Sarawak Sabah kot. Sarawak. Ha. Rasanya lah. Okay, kalau korang tahu Oceania tu Sabah Sarawak betul ke tak, korang komen kat bawah eh. Mm -hmm. Sebab ha, kat sini baru nampak bodohnya aku kat sini. <laughs> <laughs> okay, kejap. As we all know, Malaysians love to eat. So it's only fitting that Penang or Georgetown is considered the food capital mm. of mm. Asia. Which kind of makes sense because there's delicious food to be found on every street corner in Georgetown. Okay, tapi kan, uh, uh, apa yang nak share lah. Mm -hmm. Okay, aku suka pergi Penang tau. Tapi bukan sebab makanan. Sebab to be honest, aku ma makan banyak je makanan dekat uh, Penang. Contohnya antara yang famous yang aku suka lah. Uh, macam Pasembo. Aku suka Pasembo. Tapi macam selalu orang pergi Penang mesti akan cari Yang pertama sekali is nasi kandar. Nasi kandar. Oh, aku tak boleh masuk tu nasi kandar. Sebab apa? Okey, masa bulan pertama, dua tiga bulan pertama duduk dekat Penang sebab dulu kan belajar kat sana kan. Mm -hmm. Makan tau nasi kandar. Lepas tu lama-lama macam, oh tak, tak boleh masuk. Oh, air-air macam ni kan. Macam, tak tahu lah. Uh, tak tahu. Dia macam, dia macam jari, rasa muak tau. Rasa macam, oh. uh, dia rasa muak sampai kita dah tak boleh macam, oh tak nak lah. Dia boleh makan sekali-sekala. Tapi makan sekali-sekala tu pun dia rasa macam berat dia nak makan. Bila makan kan, macam dia macam jadi penat tau. Dia macam Tapi rasa actually, muak. Tapi actually sama kat saya sebab saya baru balik dari Penang. Okay. Actually sebab semalam saya ke Kedah so saya balik lagi sehingga Penang. Hmm. And sebenarnya saya pun tak berapa gemar makan nasi kandar. Dia macam okay je, dia sedap je. Cuma tak tahu tekak kot selera masing-masing kan. Ha. So, so macam makanan tak lain tak tu okey. Hmm. Macam pas sembuh ke apa semua kan. Hmm. Okey. Tapi... Uh, nasi kandar untuk aku dengan kecil uh, kurang sikit kurang lah. Lah. Ha, hmm. Biasanya kalau kita orang pergi sana Kalau tak makan nasi kandar pun kita okey je Tak rasa hmm. macam yes. uh, pelik sangat Tapi kalau pergi Penang Benda yang paling aku suka pergi makan uh, yang roti tampal eh, Kita panggil apa? Lah? Roti dekat transfer road tu Yang ke, uh, dia punya kedai dekat sebelah balai polis Ah, Yang aku tahu kedai balai polis tapi aku dah lupa nama kedai dia Sebab dah lama aku tak pergi Penang sebenarnya Aku pun dah lama tak berjalan Tapi aku ingat kedai dia sebelah balai polis ah, So kalau korang nak pergi Penang pergi makan serap Dia sarapan tau, makan sarapan Kau boleh sarapan kat situ Okay, sambung lagi Long ago, before Malaysia was formed There were little sultanates scattered over these lands and in the year 1837, the Sultanate of Kedah was established, which makes the Sultanate of Kedah one of the Kedah. oldest Sultanates in the world. Oh, Kedah tu ni sultan. Okay. Okay, this is a serious one. Malaysia still allows caning as a punishment. So depending on the crime that you've committed, you could receive up to 24 strokes of the cane. So, oh. like any other country, make sure to follow the laws. Cerita pasal follow the laws kan. Jangan kata negara Malaysia je. Rasanya negara mana-mana pun kena follow lah. Negara okay. tu punya laws kan. Walaupun dia tak ada hukum sebatan mm. kan. Ha. Tapi tu lah. Dia jangan kata kau buat jenayah ha. Kau kadang kau kalau right. yang buruk kau sebat juga. This is to me quite a funny one. <laughs> Did you know that in the state of Kelantan in West Malaysia, the government decided in 1997 that in cinemas the light should not be switched off anymore. And this oh. was to prevent people cuddling and kissing. Cuddling and kissing. Tapi kan, uh, aku baru sekali je pergi Kelantan tahun lepas. And mm -hmm. itulah first time pergi Kelantan dan itulah baru sekali. 
Okay. Tapi tak tahulah Sebenarnya ada ke Aku bukan yang mengendahkan Cuma aku macam tak nampak je ada sinema Ada shopping mall Tapi tak perasan ada sinema You pernah pergi ke London? Pernah Okay you pernah nampak Tak Pengwayang. Tapi sebab I pergi dah lama Oh Sebab Lihat I Lihat 6 tahun lepas ke rasanya ha, hmm. Sebab I pergi tahun lepas mm-hmm. Ada pergi Aeon apa lah Yang besar oh, tak tahu Aeon apa Okay Haa ada lah pusing-pusing dalam tu. Mm-hmm. Tapi macam tak perasan pun apa uh, apa ah, cakap panggawayang. Cakap pasal Ayon, kalau tak silap I, I pernah tengok satu video dekat IG kot. Mm. Dia, kalau dekat Kelantan, diorang uh, hari Jumaat, tengah hari pukul 12 tu diorang tutup. Satu Ayon tu tutup. Ah, yelah sebab diorang so, sebagai Jumaat, Jumaat kan. Ah, kan. Faham. Sebab dia punya tu, culture tu lain dengan kita dekat sini. Ha, Betul. Ha. Lagi satu, mm-hmm. bercerita pasal benda tu. Boy, mm-hmm. ingat, ada orang cakap yang mana... Kalau diorang nak tengok wayang, diorang kena turun Kuala Tengganu. Kalau tak silap lah. Kalau so, maksudnya kat Kelantan tak ada Ah sinema. Itu lah tu. Macam bila dia cakap, uh, bila kat Kelantan, sejak 97, mm-hmm. lampu tak payah tutup. Sebab dia takut orang uh, berpelukan atau bercium mm-hmm. ke apa kan. Mm-hmm. Yelah, yang undang-undang tu okey. Cuma mm-hmm. ni, ada ke sinema kat situ kan. Okay. Tu yang macam, bukan merendahkan. Cuma macam, oh ada kan. Kat mana oh. tu? Ah. Kalau ada dekat mana Sebab aku tak tahu So orang Kelantan komen ah, So <laughs> oh, banyak korang kena komen ni <laughs> Jom kita sambung lagi Malaysia has many natural resources mm-hmm. Like of course the rubber tree So did you know that Malaysia is the third largest natural rubber producer in the world And Malaysia is number one at producing rubber gloves Masalah kan, kita memang nombor tiga mm-hmm. rubber producer dan number one uh, rubber glove. Mm-hmm. Okay, ra- yang kerja dekat uh, kilang rubber glove, I, dekat Sepang, saya tak sure nama kilang dia sebab kawan saya pernah kerja sana. Mm-hmm. Okay, gaji dia memang okey lah. Masalahnya kita third, uh, the largest uh, rubber producer. Mm-hmm. Tapi masalahnya, orang yang kerja penuhi getah, mm-hmm. kan, bila dia punya pendapatan tu nak naik? Sebab Ay, kita tak. antara yang terbesar tau. Betul. Eh, so, kau orang kena mempertimbangkan benda ni. Eh, benda ni patut diketengahkan. Speaking of large and nature, Malaysia is home to the largest flower Apa, in the world. Hmm. This flower is called the Rafflesia hmm. flower yes. and it can grow up to about 3 feet in diameter. Unfortunately, this flower is so big that it only blooms for a few days. Itu okay, tahu. If you've heard about Malaysia before, or if you're from Malaysia, you know that Malaysia has amazing rainforest and amazing jungle. So, the largest tropical tree can also be found here in Malaysia. The Tualang tree can grow up to 80 meters from the ground. So, imagine standing next to that tree. I'm like almost 2 meters. So, that would be 40 of me in one tree. Now, that's that's a large tree. Tualang. <laughs> Uh, bila cerita pokok tualang kan uh-huh. Aku teringat uh, Apa Jack punya Nama mericun tau Kalau kau pernah tengok uh, Apa Sepatu mercun gaya ke apa lah Itu uh-huh. dia cakap dengan Syed Dia kata Eh Sekarang budak-budak ni Tengah uh, Famous lah Dia tengah request uh, Mercun tualang <laughs> <laughs> Oh iya yeah. uh, Dia macam Dia macam Lawak tu sebenarnya dia Kalau siapa pernah tengok Lawak tu sebenarnya dia Jack spontan tau Dia uh-huh. tak ada dalam skrip Dia macam oh, main belasah je faham? So, nampak Shoe App tu tengah gelap. Mm. And oh, Jap, movie eh? Ah, movie. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Jap pun tengok tengah... Kali. Masa tu, dia orang tengah susun kotak ke ah, apa. Ya, yeah, ya. Yeah. Betul-betul. Dia tengah so, susun Jap stock kan? So, Jap pun tengah pusing pandang dinding tau. <laughs> sebab dia orang, dia orang macam tengah merapu <laughs> yang tak ada dalam skrip. Tak, dia main bantai. Dengar ni. Mercun lebah tualang. Puh, gila je nama ni. Lebah tualang. Tak ada mercun tu. Tinggi pokok tualang tu. So, sebab tu aku gelak tadi Sebab aku macam terbayangkan momen tu lah <laughs> Siap lah Jep Alright, you're still watching the video oh, So obviously this. you're interested in Malaysia oh, Now, cinema? can you guess what the Malaysian national dish is? Kalau nak kata asal pedas macam Well, ha. of course it has to be nasi ha. lemak ha. Which is a fragrant rice wrapped in banana leaf Speaking national of eating, it's the national dish. So, what do you think the national drink is here in Malaysia? Kopi. Well, if you said te tarik, then that is correct. This whole drink is poured from like a meter high, 
and that creates a really nice froth on top of the tea. So if you order a Tetaric here in Malaysia, it better come hot with a nice froth on top. Here's another fun fact. Did you know that the English word ketchup, yes, like the sauce you would put on your french oh, fries or on your okay. burger, the word ketchup is derived from the Hokkien word kicap. Kicap. So if you're sitting here in a Malaysian coffee shop and you would huh? order ketchup, ketchup, the server would probably think you're ordering kicap, which is a black soya sauce mm. regularly served here for your noodles or for your rice. Oh. So I said, yeah. I paham kicap tu apa. Hmm. Maksudnya kicap tu berasal daripada kecap. Ya. Yeah. Eh bukan. Maksudnya kecap uh, tu tom tomato punya sauce kan? Ah uh, ya. Yeah. Uh. Kalau dekat sana uh, lah, kecap tu sebut, sauce. Okey. Uh, ah yalah tahu. Ah uh, tapi dekat sini uh, bila dia datang sini so benda tu dia pelik ah sebab kicap kat sini is kicap. Okey faham. Tapi um, macam sauce. sebutan dia pun ada lebih kurang tapi mm -mm. beza juga sebab satu kecap, kecap. Satu kicap yes. kan? mm -hmm. Tapi mungkin tu fakta dia lah kan Cumanya macam Aku rasa macam ada perbezaan kat situ mm. Tak ada lah macam Sama sangat Malaysia is a federation Which means that In certain states There are different laws For example Here in Sarawak As well as Sabah Which is considered East Malaysia hey, There are different immigration laws That means that if you're from Kuala Lumpur You would actually oh. have to bring your passport to visit East Malaysia. Mm. Itu pun salah satu different uh, laws. Mm. Dan satu lagi, kalau uh, berbeza negeri, kan, walaupun dalam semenanjung Malaysia, pun ada perbezaan undang-undang. Ada perbezaan undang-undang. Ah, pelat pula aku. Tiba-tiba dah tengok <laughs> Mak Saleh ni kan. Okay, ada perbezaan undang-undang. Tapi selalunya dalam undang-undang agama atau undang-undang syariah. Hmm. Ah, benda ni aku ada explain dalam video berkenaan sistem perundangan dan pilihan raya ah, Aku sekejap video ni keluar hari Rabu ah, So hari Jumaat ni punya video ah, kau orang akan tengok ah, aku explain pasal benda tu So setiap sebab tu kadang kalau Jaim lain sistem dia ah, Negeri Sembilan ah, Negeri Sembilan apa ah, kita panggil Jaims ah, kot Ya, ya je Ah, bantai lah kan Macam Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan Kuala Lumpur lain <laughs> ah, Kedah lain ah, Sebab apa Itu bergantung pada Kerajaan negeri punya pentadbiran ah, Tapi kalau ah, Apa Undang-undang Yang macam Sivil punya undang-undang Biasanya itu mengikut Parlimen punya ni Itu ah, mengikut Undang-undang persekutuan lah <laughs> Tapi kalau undang-undang agama Atau undang-undang syariah Itu bergantung pada ah, Kerajaan <laughs> negeri itu masing-masing <laughs> Uh, so itulah yang membezakan undang-undang di antara negeri. Here's Ulat another fun, interesting and perhaps an unusual Asal fact macam. about Sarawak. Ya, ya. So in Sarawak, oh, there's a tribe called makan, the Iban tribe, and they would name Lepas their Lepas newborn Lepas. baby an ulat, or ulat, which literally translates to worm. And the Iban would only give the real name to a child after they've done a special ceremony. Tak faham lah sekejap. Kita ulang balik. Okay. Sekejap. Oh, dia ada ni. Which literally translates to worm. And the Iban would only give the real name to a child after they've done a special ceremony. Okay. Mungkin dia cakap macam ni tau. Kat Sarawak, mm -hmm. bangsa, eh, apa, kaum Iban. Okay. Ada ulat sagu tu lah. Asalnya ulat baby tu ulat sagu. Mm -hmm. Okay, maybe kenapa dia nama ulat baby? Mungkin lepas anak lahir, lepas tu dia orang kena ada adalah satu majlis dan dia kena makan ulat sagu dan baru dia boleh bagi nama dekat anak-anak uh, dia tu lah yang baru lahir tu. Oh. Mungkin lah, mungkin. Mungkin. Itu berdasarkan apa dia cerita. Jangan salahkan aku kalau salah. Ah, Itu interpretation aku lah. Mungkin. Mungkin dia kena jelaskan dengan lebih Uh, mendalam lagi lah benda lagi ni lah. Sebab uh, Tu lah dia mendatangkan uh, Apa orang kata Kita kita macam tak jelas sangat Pasal benda ni lah Tapi kalau uh, Dari segi apa yang dia cakap Orang makan ulat sagu tu kita tahu yeah. Tapi dari segi majlis 
Uh, makan ah uh, makan tahu. dan baru bagi nama kat baby tu ah uh, itu baru tahu ah uh. even aku sendiri pun baru tahu uh, sebagai rakyat Malaysia hmm. sebab tak pernah dengar pun hmm. so for the next fact let's let's stay with the Iban tribe a little bit longer and let's talk about how they used to headhunt people okay. years ago centuries ago the Iban used to chop off people's heads they were headhunters and they would keep the their heads point. of their enemies as trophies in their homes luckily this was abolished but up until the 20th century it was pretty common to be a headhunter here in Sarawak so if you ever see an Iban make sure to be nice to him ada satu kisah ni panglima Iban lah apa nama dia yang famous tu sebab apa ada ada baca ada baca satu kisah dia yang mm-hmm. mana uh, apa dekat depan rumah dia eh bersusun tau tengkorak apa memang banyak gila bersusun okay. uh, so dia orang kata dia orang letakkan tengkorak tu depan rumah sebab nak menunjukkan kita punya status oh, maknanya lagi faham. banyak tengkorak maknanya kau lagi, kira, lah. uh, lagi power lah mm. uh, sebab apa yang tengkorak-tengkorak tu memang tengkorak orang Yeah. Jadi kau nak dapat kan tengok orang tu Kau kena bunuh orang tu hmm. Dan kalau nak bunuh orang tu Bukannya orang tu macam ah, Bunuh lah aku takde Kau kena fight lah yeah, Jadi Bila lagi banyak tengok tu Maksudnya lagi like, kau power lah ha, Faham tak? Itu Tapi lah. sampai sekarang Still ada lagi ke? Tak dia, dah, 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 dah kena Kena mansur kan lah benda tu oh, yeah. ha, Sebab dia pun cakap tadi Cakap Tapi, dah kena uh, uh, Abolish lah Tapi uh, Kalau dekat Malaysia I tak tahu Tapi I ada dengar lah uh-huh. Tapi tu lah Takut ini aku just cerita je. Kalau salah, betul kan? <laughs> okay, saya ada dengar. Mm-hmm. Ada certain-certain pulau mm-hmm. dekat Indonesia yang maybe dia masih mengamalkan budaya yang macam ni. Sebab oh. tu, ada certain-certain pulau dekat Indonesia. Indonesia ada banyak gila pulau. Mm-hmm. Dan ada certain-certain pulau yang jangan sebarang masuk. Sebab takut tak keluar balik. <laughs> ah, faham tak? Ah, faham? Tapi kalau dekat Malaysia punya pulau, rasanya dah tak ada lah. Rasanya lah. Ha, hmm. Kalau ada Mungkin korang boleh bagi tahu lah Wah banyak Hari ni tugas korang Selalu aku je bagi fakta <laughs> Korang Korang lah pula Tolong aku Bagi uh, Apa pengetahuan Pengetahuan yang baru Dekat ruangan komen nanti If you've ever been On an elevator here in Malaysia You might have noticed That there is no fourth floor But a floor called 3A instead oh. yeah. This is because okay. The number Or the sound of four Resembles the apa, sound Chinese of death punya, In Chinese hmm. Saya ada dengar uh, Ada satu lawak ni Siapa yang buat pasal uh, Lawak nombor empat ni Tapi tak apa lah Disebabkan aku dah lupa lawak tu Kita teruskan Siut je Betul punya tunggu Alright let's, uh, let's move on And do another fun fact Did you know for example That In Kuala Lumpur It rains about 200 days in a year Well on top of that Here in Kuching It actually rains Up to 253 days per year well that's definitely a lot of rain but luckily it usually only rains in the early mornings so most days are just nice and dry ha, tapi tu lah mungkin angka tu akan berubah sebab tak tahulah video ni keluar tahun bila kalau tahun ni tak sure lah kan ha, tapi sekarang musim panas sih. Ya, ha, berharap sangat kalau banyakkan lagi lah hari tu macam setahun ada 365 hari <laughs> Kalau boleh tiga ratus hari hujan pun tak apa sebab musim panas ni. Eh. Mm-hmm. Ah, sebab ekor ni dah repair. <laughs> so most people oh, have heard Choo. of the famous shoe designer Jimmy Choo, but did you know that he was actually born here in Malaysia? He was born in Penang to be exact. I hope you like these interesting facts about Malaysia yeah. as much as I. Kalau nak cerita pasal. Uh, apa orang-orang famous mm-hmm. yang lahir dekat Malaysia banyak je macam Jimmy Chu, uh, Michelle Yeoh, mm. uh, siapa yang berlakon cerita tu? Uh, alamak uh, lupa lah nama dia. Tajuk cerita pun lupa tapi dia lahir dekat apa nama? Perak. Uh, ramai ah, ha? ramai ada eh bukan Perak. Uh, Sabah kalau tak silap. Tapi dia Chinese lah Lupa oh. lah nama dia ha, Ramai je Cumanya Mungkin kita, uh, Orang tak tahu sangat uh, Dia tu orang Malaysia 
Sebab dia banyak Macam contoh Michelle Yeoh Dia banyak kat Hollywood hmm. Apa semua kan Tapi tu lah Bila dah menang Baru nak claim Malaysia <laughs> ah, Kau orang tu Tak ada apa Aku tak nak cakap lebih-lebih Kang marah pula orang kan I did. I just can't get enough of doing research about this beautiful country and I I always want to learn more. Now, thanks for watching this video. If you like my videos, you can support my channel by buying me a cup of coffee because I really do love coffee. You can do so by visiting the website okay, buymeacoffee.com oh. slash global given. And yeah, that's that's all it is. You can buy me a cup of coffee. I appreciate it a lot. Now please oh, click lady. that like button and if you're not subscribed to my channel for some oh. reason please aku click that subscribe button, button, button as well. Well. I make videos aku. every week <laughs> and for now well I'd say it's good night and we'll see you again next week bye bye okay. So uh, apa lepas ni kepada korang yang tengok video aku ni jangan lupa untuk belanja aku TOS sebab aku seorang yang peminat TOS si saja je oh, nak yeah. follow dia tadi <laughs> so apa pendapat you bila hmm. you tengok video ni? Ada banyak juga benda yang I tak tahu sebenarnya. Okey, antara ha. antara dia yang pasal apa ulat baby tu. Ah, ulat baby tu. Okey. Itu sumpah pelik tu. Oh, okey. Tak adalah pelik, cuma kita baru tahu. Ha, ah, yalah. Ha. So macam tertanya Jangan cakap pelik takut orang tu macam tidur <laughs> macam apa ah, cakap aku pelik ni budaya aku kot. Ha. Tak ada sebab kita tak pernah discover pasal benda tu kan. Hmm. So tak sure. Okay, And benda okay. tu pun tak detail so buatkan I terus tanya ah, yeah. sampai dia, sekarang. Dia tak berapa detail sangat. Mm. Maybe dia kena study sebab dia kata dia duduk Sarawak tadi kan. Mm, ya yeah, ah. dia cakap duduk Sarawak. Maybe dia kena kena study lebih tu dah duduk sana kelebihan tu dah duduk sana. Mm. Dan lagi satu uh, pasal alah, ni nak cerita sejarah pula sebab apa pasal immigration punya laws tu dia disebabkan masa persekutuan Malaysia dulu. Uh, sebab mm. tu undang-undang tu jadi macam tu Dia adalah nak cerita kat sini panjang Nanti lah ya, uh, korang Korang pandai-pandai lah tadi eh, Malah aku nak cerita <laughs> <laughs> Semua aku nak suap ya. So aku rasa okay, Kalau pandangan aku lah Video ni okay, and okay Dan ada juga effects yang aku sendiri pun tak tahu Tapi mostly dah tahu lah Dah boleh teka dah apa Cumanya okay, First Rasanya macam benda ni kita boleh google tau mm. oh, Macam Hmm, dia tak adalah kata tak menarik Tapi tak adalah kata macam oh, ah, Kalau aku aku suka Bila macam okay, 10 perkara yang menarik tentang Malaysia kan Yang anda tak tahu Make sure benda tu tak ada dalam Google ah. Ah, Itu best ah. Macam contoh kan Itu ada, I ada buat reaction mm-hmm. Pasal ada seorang uh, budak perempuan Indonesia Yang okay. before ni dia belajar dekat Malaysia mm-hmm. And then bila dia, dia buat satu video Yang mana dia kata 10 perkara yang tak boleh dibuat Bila dekat Malaysia Uh, Contoh Ataupun perkara yang di, uh, perlu dielakkan mm-hmm. uh, Ataupun I tak ingat lah tajuk dia sebenarnya Tapi ada 10 perkara lah something mm-hmm. Contohnya dia cakap macam uh, Kalau dekat Indonesia Kakak mm-hmm. tu abang kan yes. So dia kata macam kat, Dia explain lah dekat orang Dia buat video ni untuk orang Indonesia sebenarnya mm-hmm. Dia kata macam Okay dekat Malaysia Kakak tu untuk orang perempuan yes. Abang untuk orang lelaki Macam dia orang paling kakak tu Kira yang lelaki pun mm-hmm. ya Perempuan, uh, pun, perempuan pun ya mm. uh, So banyaklah benda-benda lain juga yang diorang explain mm. uh, Yang dia explain uh, Then benda tu berdasarkan pengalaman dia sendiri uh, Then itu menarik perhatian lah mm. Tapi kalau yang Macam ni saya rasa macam Google pun ada mm. <laughs> uh, Macam Tapi untuk pengetahuan macam Untuk uh, general knowledge uh, Maybe Mak Saleh yang macam dia Yang bukan orang Malaysia Maybe quite useful lah Maybe benda-benda ni akan menarik Pelancong-pelancong luar untuk datang kat melawat Malaysia. kat Malaysia lah hmm. And actually memang banyak je Saya selalu tengok uh, Mak Saleh punya uh, apa vlog yang jalan-jalan kat Malaysia Ada satu tu pergi makan asal pedas oh. Ada yang masa tahun lepas punya berdeka kan Perakan kan gila babi punya uh. ramai kan Uang kan uh, Pun dia pergi juga Saya hmm. tengok Tapi tu lah next time ni Saya rasa kita kena buat vlog ke Oh ya yeah. Tak you, kalau, kalau kita buat vlog you okay Okay kan? Tak ada salah so, uh, Tapi saya rasa macam Maybe kita buat vlog Janganlah jalan tempat-tempat yang jauh-jauh dulu Kita jalan Melaka dulu Sebab Okay Cerita pasal benda ni kan oh, Dah masuk sikit pula kan mm. Tak apa aku nak bebel sikit Cerita pasal benda ni Korang okay tak Kalau kita pergi jalan Dekat tempat-tempat yang mungkin Mungkin ada kat Google Tapi mungkin korang tak nampak Lebih lagi Faham mm. tak Mungkin korang boleh tahu macam Contohlah Aku cerita pasal uh, Hutan botanical mm-hmm. And itu aku serapan kat hutan botanical 
Tapi ramai gila orang Melaka yang tak tahu pun ada kedai dekat dalam tu dan nasi lemak dia memang sedap. Tu masuklah ai. Ah, ha, ha, you pun tak tahu kan? Ah. Ha. Tak. So, mungkin aku akan buat vlog macam tu. Kalau kau orang kata okey ah. Ha. So kalau kau orang on, kau orang boleh tuliskan kat ruangan komen sama ada kau orang nak tak kita orang buat vlog pergi jalan-jalan tempat-tempat dekat Melaka ni yang mungkin tak famous dekat Google tapi hmm. famous di hati orang Melaka lah. <laughs> <laughs> And anyway, semalam buat I jumpa tempat baru ke tau. Oh. Uh, dekat Kenan? tepi Sungai Melaka. Oh, ya. Yeah, uh, semalam I, I baru buat story tu. Actually, I suruh lepak situ tu. Oh, ya? Yeah. Uh, I pula baru tahu tempat tu. <laughs> Macam, oh, baik lah tempat ni kan. Okay. <laughs> Dah panjang pula kita borak. Uh-huh. Sekejap lagi kita habis ni, baru kita sambung borak okay. balik. Okay. So, sampai di situ saja kita punya segmen untuk reaksi Jack. Okay, anyway kalau korang ada suggestion apa-apa video yang korang nak kita orang react hmm. uh, Korang boleh uh, bagilah link ke apa ke, suggest kat ruangan komen juga Dan uh, apa orang cakap, kalau korang ada apa-apa yang korang nak komen Apa-apa pandangan atau apa-apa pendapat uh, untuk kita tambah baik kita punya segmen ni Sebab segmen ni pun baru lagi, bukanlah kata baru, before ni dah before this dah pernah buat Tapi kali ni kita buat balik dan kita cuba untuk tambah baik kita punya segmen ni So kalau korang ada apa-apa pandangan Korang boleh komen lah Dekat ruangan komen dekat bawah So sampai situ saja Terima kasih Sebab sudi meluangkan masa Untuk menonton video kita orang hari ni Tak Sab- ha. Cerita dia Kita dah sebulan lebih tak jumpa Duit raya eh mana Oh ok Itu sekejap lagi lah cerita <laughs> Jangan cerita lepas game dia ni Tak boleh Sekejap lagi tak boleh claim Tak boleh sekejap lagi lepas, 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 lepas video ni So kita jumpa lagi Dalam segmen Reaksi Jack yang seterusnya Assalamualaikum Dan salam Bye. laka bersejarah Bye.